Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay maki-update naman tayo sa Queen's Division dito sa ongoing philichess.com Grand Swiss. Ayan, so round number 5 na rin. Ito ay sa bakbakan nila Grandmaster Nino Batsiashvili ng Georgia versus Grandmaster Alexandra Kostenyuk ng Russia. Ayan mga kamatchas, parehong Grandmaster title ng lalaki ang hawak nila. Kaya mabigat talaga ang bakbaka na ito. Okay, so pagkatapos nating i-analyze ang game na ito, ay i-update ko kayo sa standing nila after round number 5. Ayan, bago ko makalimutan, no, si Kostenyuk ang itong nakaraan lang na Women's Russian Championship siya ang nag-champion. Kaya matindi. Okay, tingnan na kagad natin. White dito si Batsiashvili ang ginawa nag Knight F3. Ayan, nag opening na kiramdam muna. Nag D5 si Kostenyuk. Nag D4. Nag Knight F6. Nag C4, nag E6, nag Knight C3, and nag Bishop B4. Ito yung tinatawag na Queen's Gambit Declined Ragozin Variation. At nag Queen A4 check naman dito. Pinuwer sa ang black to play Knight C6 para depensa ng Bishop sa B4. Ang purpose ng Queen A4 check para ma-force ang Knight at matakpan talaga ang C7 to play C5. Kasi kapag naka C5 ang black dyan, talagang malakas ang pressure sa D4 na naiyahatid. So dito, nag A3, neutralize sa bishop, kinapture na ang knight para makatipid sa tempo. Nag H6, prophylactic lang para mapigilan naman ang paparating na bishop G5. Nag E3, nag bishop D7, ayan para pressure. Ang idea, may knight x D4, sacrifice. Ayan po ang uh, immediate, so kailangan talaga umiwas. Queen C2, and nag knight A5, ayun. Tineret ang pawn sa C4 at yan ang bagong luto rito, bagong sangag, novelty. Dahil ang palagi ang ginagawa dito, nagkakasling lang ang black at ayon sa huling naitalang laban nitong nakaraang 2017, nanalo ang puti. Ayan po, post ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo sa novelty new idea, knight A5. Nagcapture na sa D5, persado. So, nag E takes D5, nag A4 ay yun. So, ang idea... Para mag-bishop a3. Yun ang mga control dyan. No? Inireserva lang yung a3 para sa bishop. Nag-knight e4 si Kostenyuk. Yan daw ang alanganing tirang unang ginawa dito ni Kostenyuk. Bad move. Dapat daw dito yung normal na lang na castling. Castling na lang daw dapat. Then mag-bishop d3. And mag-cc5 ang black. Para pang pressure sa d4. Pang basag talaga. Then later on, mag-rook c8 para may pressure sa queen sa c2. Okay? So, balik tayo. Pero nag Knight E4 si Kostenyuk. Nag Bishop D3. Develop. May threat pa. Bishop D3 inaccuracy daw. Kasi ang tira daw dito dapat ay C4 na lang. Ayan. So, C4 para may pressure sa Knight. Okay. So, balik tayo. Nag Bishop D3. Nag Knight D6. Umatras lang. Ilang beses gumalaw yung Knight. No? Gumano. No? Tempi. And nag Castle. Nag Castle. Nag knight e5, centralize ang knight, nag bishop e8. Ayan. So dito mga kamatsas, hindi pwedeng basta-basta paalisin, kagaya ng ganyan, mag f6, may bishop h7 check. Then kapag nag king h8, may knight g6, tuloy-tuloy, dire-direcho atake yan, knight x f8, discovered check, double check, king g8, then knight x d7, queen x d7, at lalamang dito ang white ng quality up. Okay? So quality, quality up in exchange. Balik tayo. So, nag bishop e8 dito si Kostenyuk pero inaccuracy pa rin daw. Dahil ang tira daw dito dapat rook e8 na para at least development. And hindi dapat mabahala na ma-exchange yung bishop. Okay lang. Later on, mag knight a c4 ha hawakan ng black ang c4 square. So, good for black pa rin. Balik tayo, nag bishop e8 si Kostenyuk. At uh, nag f3 naman dito ang idea para kontrolin ng e4. Maaring gusto mag e4 para mabuo ang sentro. Pero inaccuracy daw uli yan. Ang tira daw dito, bishop a3. Pressure lang sa knight. Okay? So may kanya-kanyang discarte talaga eh. Nag f3. Nag f6. Paalis na dito sa knight. So hindi na masyadong, hindi na applicable yung bishop h7. Iiwas lang. Walang knight g6 kasi may bishop nang nag-aabang. So dito, napa knight g4. And the queen c8. So, another bad move by Costinio. So, parang medyo wala sa hulog ang tira ni Costinio ngayon. Ano? Dito ang tira daw ay yung matapang na c5. Dapat mag c5 na raw. Sacrifice na pag kinapture, then knight dc4. 
So, ito kasing C5 pambasag yan eh. Parang one pound daw ng black pero later on, may bawi yan, mababawi din yan. Nakabasag lang sa sentro ng pute. Yun po ang purpose. Basag lang. Pero, nag queen C8, ano idea ng queen C8? So, maaring gusto mag C5 din. No? Para may queen na. Nag E4 na, yun nga lang. Masyadong mabilis. No? Immediately, merong E4 kagad ng white dito. Nag D takes E4. Ayan. Bad move na naman daw. Sunod-sunod, no? Ang bad move ni Costin yung. Dapat daw ang tira ay Bishop G6. Na dito may dalawang binigay na analysis continuation. Pag kinapture ang libring pawn sa D5, mayroong Bishop takes D3, Queen takes D3, and Queen F5. Ayan. Para Queen to Queen, may intensyong bawiin ang pawn sa D5. Na dito makikipag Queen to Queen, and Bishop F4, develop, may atake. Rook A C8, then later on magro Rook F D8 para mabawi ang pawn sa D5. So dito, equal ang evaluation. Ayan, kitang-kita sa bar. At kapag naman nag E5, ito, ito maganda sa puti, E5, then Bishop takes D3, Queen takes D3, Queen F5 pa rin, capture, capture, then ka-capture sa F6, and ang gagawin dito, Knight C4, ayan, para kontrolado ang galawan ng Dark Square Bishop, malakas ang Knight, papakapture ang pawn sa G7, then King takes G7, still, ano pa rin po advantage ang white pero kahit pa paano matibay ang mga yoka babs and later on rook a e8 ayan so medyo maganda-ganda pa ang control dyan ng black okay so balik tayo uh, bishop g6 ang tira pero ang ginawa dito nag d takes e4 ano kaya dito ang brilliant move na ginawa ni uh, ano ulit but si Ashvili mga kamatchas grabe ang lalim brilliant talaga hindi lang basta Good move. Sige po, bigyan ko kayo ng ilang sandali. Pakipose ang video at itutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat. Grabe ito, grabe issue. So, Knight takes H6, sacrifice mga kamatchas. Brilliant move. So, kinapture. Di ba? F takes E4. Sabay ganun lang. Oh. Decisive advantage ka agad ng evaluation. Ang tindi. Binitin lang ang pawn sa H6. At dito, nag king g7 sa kagustuhang madepensahan ni Costinho pero sa realization daw dapat bishop h5 na lang pero medyo mahirap ma-realize yung bishop h5 so papa-capture na lang daw yung pawn so dito kasi dinepensahan ni Costinho and another strong move e5 grabe ang didiin ng tira dito ni Basiashvili e5 and nag knight a c4 na lang dito ayan so ito uh, isa-isahin natin ang detalye bakit nagtulak na lang kay Costinyuk na ibalik na lang ang knight sa d6. Ano ba ang meron kung kakapture rin ang pawn sa e5? Meron daw bishop takes h6, another brilliant sacrifice. King takes h6 and queen d2 check. Yan ang mabigat. So, kapag ng king g7, very easy. May queen g5 check, king h8, then matchas. Okay? Kapag naman, isang option to play rook f4 harang, mag d takes e5, tanggal na ang depensa ng tore, Dilipad na yan plus super expose ang black king. So wala na rin yan. At kapag naman dito nag king h5, may simpleng rook takes f8. Still, may mga kalikalikot ng rook h8 check. Kawawa na ang black king. Wala nang kabahay-bahay. No? So dilikad din talaga. Yan. Ngayon, kung ang gagawin ng black ay simpleng pagpalagay natin knight f7, may e takes f6 check. King h8 and queen e2 ang idea pupunta sa e4 and yun, guguhita ng matchas sa h7. Gravacious mga kamatchas ang titinde, no? Decisive for white. So, dito, eh, nag na lang si Costinyok. Sige, balik ko na sa'yo yung knight sa d6. Nag queen f2, hindi pa nga kinuha, yun. Eh. Grabe magpahinog, matindi tira, tira nito niya, no? But si Ashbili. So, queen f2, pahinog muna, di pa pwedeng capture and bitin ang tore, at nag f5 dito, nag e takes knight, knight takes d6, nag bishop f4, idea, bishop e5 check, bishop g6 para makatakip-takip naman sa black king, queen h4, threatening uh, capture sa h6, and then nag knight f7, pang depensa, sinundan ng silent pero killing move, rook a e1, idea, rook e7. So nag rook e8, para ma-neutralize ang strong force sa e-file, Kumapture, capture, and rook e1. Nag-queen takes a4. Ayan, tinagpas na lang yung pawn sa a4, pero much better daw ay queen d8 na lang. Hamon na lang ng queen to queen para medyo 
uh, gumaang-gaang ang pressure. Pero tinagpas ni Costinho, Quintix A4 and another strong move, Rook E7. Ang idea, meron ng Quintix H6, hindi pwedeng capture in. Okay, nakapin. So, Queen A1 check para gulo-gulo. Bishop F1, nag-H5. So, kailangan munang isalba yan kasi fatal talaga yung Queen takes na paparating. Nag-Bishop E5 check. Nag-King F8 and another strong Rook takes C7. So, grabe, nakahiga na talaga ang Black King. Ito na ang paparating, Queen F6. Nag-Queen C1. Ayan, para kahit pa paano makauwi papunta doon sa H6. Nilagyan ng inaccuracy pero ang suggestion, suggestion ng computer, Queen A5 eh. Pero wala na rin, di na rin mababago. Grabe na ang lamang dito ng puti eh. Queen C1 and nag-Queen E7 check. King G8, nag-Queen F6. Goodbye. Threatening matcha sa G7. So, hindi pwedeng kumapture matchas pa rin kasi magkoconnect ang tore at ang Queen sa G7. So, bakit nag-resign? Pagpalagay natin, umuwi ang Queen para depensa sa Bishop. Cover pa ang mga critical squares. Meron kasing simple Rook takes Knight. Resignable na rin. Pag kinapture, lipad ang Queen sa H6. Pag di kinapture, magro-Rook G7 check na. Fatal na. Okay, grabe tindi ni Batsi Ashvili ng Georgia, mga kamatsas. 24-84 lang ang rating, pero grabe, no? Pag binigyan mo pala ng position ito, kakatayin ka talaga. So, pinisak niya ang Women's Russian Champion na si Alexandra Kostinyuk at i-update ko na kayo sa kanilang standing dito. Ito po ang standing nila. Ayan, nangunguna si Batsi Ashvili, pumapangalawa si Paets, ayan, Ju, Ju Jiner ng China, Leiting G ng China, ayan, dami palang 4 points eh, and sa Wadsa, Jolanta, ayan, ng Poland. So, ito naman ang pairing nila for round number 6. Okay, so, Leiting G versus sa Wadsa, and Ju Jiner versus Paets. Harika, ayan yung malakas na Indian woman grandmaster, no? Si Harika versus Batsiyash Vili. Abangan natin ang magiging mainit na resulta niyan, mga kamatsas. Ire-report ko uli sa inyo pagkatapos ng uh, round number 6 nila. Maraming salamat muli sana natuto kayo sa inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, pahit naman po uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.